Hi everybody, good evening. Thanks a lot for joining. Happy Friday. TGIF. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo? Hi guys. ¿Me logran escuchar? Can you hear me? Hi, good evening. Hi. Good morning. Good evening. Hi, good evening. Good evening, guys. Gracias por acompañarnos a la sesión de este día. Jue viernes. Ya le quiero quitar un día más. Uh, thanks a lot, eh, Mr. Serna. Uh, okay. I'm just, I'm just checking your message. Okay. Okay, guys. Eh, gracias por acompañarnos. Eh, gracias, Evelyn. Estaba revisando su mensaje. I was checking your message. Entré um, por medio de lo que está en el módulo y no es la misma reunión. Entonces, solo por curiosidad dije, ¿será que nadie ha entrado o yo estoy en el mal? En mm. Entonces, solo para que lo puedan actualizar. Eh, se refiere a que aparece en la plataforma, ¿verdad? The one that is there. Sí, ahí le mandé las dos capturas. Sí, ahorita lo estoy viendo. Uh, well, de hecho, ese no lo utilizamos. Pero déjeme comentarle a los compañeros en eh, Just In Case. Ellos necesitan uh -huh, que, que se actualice. All right, all right. So, thank you. Thanks a lot. ¿Cómo estuvo su día? How was your Friday? ¿Ya descansaron o listos para descansar? Are you ready to rest? Acá está lloviendo un poquito, pero no sé si me logran escuchar, si se escucha claro o se escucha mucho ruido. Se escucha claro, por mi sí, parte. Claro. All right, thank you. Si en algún momento ya no me escuchan o something, me avisan, let me know, please. Y así busco un lugar un poco más, eh, más quiet, right? Porque sí, se vino la lluvia un poquito fuerte. All right. So, espero que hayan tenido un excelente viernes. Eh, normalmente, para nuestros viernes, utilizamos la expresión TGIF. So, TGIF, guys. Uh, TGIF es como, thanks God, it's Friday. Gracias a Dios que ya es viernes, right? Por si alguna vez ven la expresión TGIF. Es como, gracias a Dios, ya se terminó. <ríe> ok, la semana. Um, terminamos el día de ahora, la semana número uno. Terminamos unidad número uno, ya las cinco sesiones, you know, completitas. And of course, vamos a ir a hacer una revisión general del tema. Vamos a practicar bastante. Eh, vamos a tener bastante speaking activity. Tenemos también un poquito de spelling bee. Ahora sí vamos a hacer... Um, como un tipo de spelling contest, ya, ya les voy a mostrar nuevo vocabulario as well, um, y vamos ya a intentar hacer pregunta-respuesta, right? Con información básica, como cómo estás, cuántos años tienes, cuál es tu nombre, cuál es tu color favorito, quién es, um, no sé, su persona favorita, dónde vives, en general information que nos puede ayudar a um, empezar a hablar también. Um, chicos, voy a pasar asistencia si me ayudan con su camarita un momento. Gracias, Giovanni. Siempre lo veo conectado. You know, yo sé que va manejando. Please be careful. Um, thank you so much for that. Si me regalan confirmación, chicos, porfa. Eh, Andrea, regálenme confirmación. Present. Gracias, Diego. Present. Gracias. Creo que Andrea también va de camino. Gracias, Andrea. Thank you so much for that. Evelyn. Present. Gracias, Fátima. Todavía no está. Eh, Giovanni, Giovanni sí, ya lo vi. Driving. Present. Gracias, Mr. Medina. Gracias, acabo de ver su mensaje, Mr. Medina. Thank you so much. Espero siga mejor. Uh, Mr. Romero. Ya no. Johnny. I'm here. Thank you, Johnny. Eh, Daniel, José Daniel. Thank you so much. José Jair. Present. Thank you. Marcos. Hi, good evening. Hello, thank you so much. Priscila. Priscila. Eh, Rebeca. 
Hi, good evening. Hi, Rebecca. Thank you. Senia, creo que vi a Senia hace un momentito también. Hi, good evening. Thank you. And Jancy. Hi, present. Hello. Thank you very much. Solo confirmando. Priscila ya está por acá. Salvador Romero, no. Fátima, todavía no. Okay. No worries. Okay, so let me present my screen para que podamos, podamos comenzar a trabajar today. Um, okay, vamos a revisar un poquito esto. ¿Cuál es el objetivo del día de ahora? Well, vamos a in intentar hablar un poquito de nuestras ocupaciones. Vamos a revisar un poco de vocabulario y vamos a revisar spelling también. Eh, to get it started, oh, esa es la agenda que tenemos, you know, um, as I mentioned, va incluido el verbo to be. Solamente un par de reminders, eh, siempre ayúdenme con su camarita, right? Y con la tarea diaria, que ya les voy a, ya la voy a revisar, de hecho, I need to check it today. To get it started, tengo esa pregunta, right? That is how to answer, uh, how are you, all right? Hay varias formas de preguntar cómo están. Una de ellas es, how are you? How are you? All right. Um, ¿Han oído otra expresión? Do you know another expression para preguntar cómo están? Aparte de how are you? Todavía no, no yet. Ok. Está how are you? How are you doing? How is how it do going? Feel? How do you feel? Exacto. Hay varias formas de preguntar cómo estás. How are you? Ya no se utiliza tanto, tanto, ok? Quizás es más como, how do you do? O, or, how are you doing, right? Now, ¿cómo le respondo? Normalmente utilizamos, I'm fine, thank you, and you. <ríe> ok, pero eso es como bien del libro, all right? Entonces vamos a practicar un par de expresiones diferentes de cómo responder. Por ejemplo, if I ask you, hey, how are you doing today? How are you today? I can say, all right, I'm all right, yeah? Estoy bien. I'm fine. All right. I'm very well. Thank you. I'm pretty good. So, so todas son como estoy super bien. So, I'm pretty good. I'm great. How about, uh, how are you doing? So, esta es la otra pregunta. How are you doing? ¿Cómo estás? Right? No es que estás haciendo ni nada, sino cómo estás. How are you doing? Um, I like this one. La siguiente es bien profesional. Yeah. So, Um, thanks for asking. I'm doing fine. Gracias por la pregunta. Gracias por preguntar. Estoy bien, right? So thanks for asking. I'm fine. O cambiamos el orden. I'm fine. Thanks for asking. I also have here not too bad things. So no está nada mal. No está tan mal, right? Mm, okay. So not too bad. Y la última. I'm doing well. Thanks. How about you? Y tú, right? And you, how about you? All right, vamos a practicarlas. Vamos a repetirlas primero y luego you give me your answer. So, all right. All right. All right. All right. Fine. All right. Fine. 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 Very well. Very well. Very well. Pretty good. Pretty good. Pretty good. Great. 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 How are you doing? How are you doing? Como how are, how are, how are you doing? How are you doing? Are you doing? doing. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Do, uh -huh. doing, very good. Thanks for asking. Gracias por preguntar. Thanks for asking. Thanks for asking. Thanks for asking. Next one. Not too bad. Thanks. Not too bad. Too bad. Not too bad. Thanks. Thanks. Doing well, thanks. Doing Thank well, you. thanks. How about you? 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 Okay, very good. So guys, how are you doing today? No me digan fine, no me digan fine. Inventen otra very forma well, de responder. Okay, very well, uh-huh. How are you doing? Pretty good. Pretty good. Yes. Not too bad. Thanks. Not too bad. All right. Red. Thank you. Well, Red. all right. I mean, todas estas son como que estamos súper bien. 
eh, luego vamos a ver algunas para decir que no también. <laughs> ok, pero por el momento we are going to speak to them. So as you can say, oh, I'm all right, I'm okay, I'm fine, I'm very well. A mí me gusta mucho, uh, pretty good. Oh, estoy súper bien. I'm pretty good, all right? Everything is pretty good. So todo está súper bien, right? That is the one. Okay. Uh, that was like my intro. And uh, tengo un, un pancito de esos chiquitos de donde están pasando. Ay, a mí también, yo quiero pan. Wait. <ríe> Le voy a mutear el micrófono, Miss. Ok. Uh, to get started today, tenemos un pequeño ton twister. No sé si están familiarizados con trabalenguas en español, right? In Spanish, usamos trabalenguas para um, potencializar memorización, you know, para articular un poquito. En inglés lo utilizamos para pronunciación para agarrar más confianza y sobre todo ejercitar los músculos de nuestra mandíbula, la boca, los labios, los dientes, todo lo que tiene que ver con sonido. So, vamos a practicar este ton twister que está bien cortito, que es super short. Y la idea, la idea es decirlo despacito primero, slowly, y luego agarrar un poquito de velocidad para intentar decirlo mucho más rápido. So, let me read it for you y luego lo practicamos. So, this is she sells seashells by the seashore. So one more time. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Yeah, and the fastest you can, the better it will be. So repitamos, she sells. 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 Seashells. 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 Okay. She sells. She sells. She sells. Seashells. 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 By the seashore. By the seashore. Okay. Digámoslo todo. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Okay. Okay. One more time. She sells seashells by the seashore. Okay, this one, seashells. Seashells. She sells. 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 by the seashore. She sells. She sells. She sells. She I'm going to give you, les voy a dar un minutito, I'll give you a minute, les voy a apagar el micrófono, and quiero que lo repitan en voz alta, I mean, les voy a apagar el micrófono para que lo puedan practicar, all right, para que lo, se puedan tomar el tiempo, so this is, she sells seashells by the seashore, she sells seashells by the seashore, she sells seashells by the seashore. So, lo más rápido que puedan. Comencemos despacio. You know, tómese su tiempo, de, háganlo despacio, right? Para que se acostumbren, so, para que la lengua, los dientes, todo vaya trabajando juntos y luego intenten más rápido, más rápido, más rápido, all right? So, un minutito, hasta las 16. Giovanni, si gusta cuando llegue, porfa, me da miedo que vaya a tener un accidente. Uh, yeah, so when, when you get home, don't worry. So you, when okay. you get there. Sí, está lloviendo bien fuerte también, lo siento. Don't worry. Sí, también acá está lloviendo un poquito fuerte. Um, les recomiendo, guys, que no lo digan en su mente. Ya, yeah, si vamos a practicar eso, no lo digan en su mente como, mm, ok, no. Necesitamos articular, necesitamos eh, que nuestra mandíbula empiece a trabajar, así que digan fuerte, you know, she sells, she, she sells, she sells, she, she sells, you know, para que ustedes se vayan escuchando también eso. Say it out loud.
Okay, guys, están listos? Is everybody ready? Volunteers, do I have any volunteer? ¿Alguien le gustaría intentarlo? Would you like to give it a try? Hi. Perfect, Jair. Okay, go ahead. Be my guest. And no se preocupe si se equivoca y no puede empezar otra vez. No worries. Let's do it. She's all seashore by the seashore. Okay, very good. One more time. Can you say it one more time, please? She's all seashore by the seashore. Very good. Yes, that was good. Good, good, good. Thank you, Jair. Next person. Escoja el siguiente, Jair. <laughs> Select next person. Selecciona un compañero. Select a person. Stay Senia. mute. Oh, okay. Thank you. Senia, you yes, are yes. the chosen one. Hola. <laughs> Hello. Oh. She said she shall buy the seashore. Very good. Una vez más, one more time. She sells seashell by the seashore. Very good. There we got it. Good, good, good. Alguien más, guys. Senia, escoge, seleccione a alguien más. Select another person. Uh, Jancy. ¿Quién, perdón? Jancy. Oh, okay, Jancy, Jancy. Hola, so, Jancy, yeah. you are the chosen one. Go, okay. Miss, go. She sells seashell by the seashore. Okay, one more time, please. She sells seashells by the seashore. All right, perfect. Yeah, that was good. Very good. Thank you, Jancy. Guys, tengo algún voluntario, you know, alguien que, que se atreva a intentar decirlo un poquito más rápido? Anybody? Let's try to try it, you know? Yes, nice. Okay. Yeah, perfect, perfect. No problem. Go, go. She sells seashells by the seashore. Very good. Una vez más, one more time. She sells seashells by the seashore. Yes, there we go, there we go. Excellent, guys. Alguien más? Anybody else? The last person? Yeah. Perfect, perfect. Let's do it. She says, teacher by the teacher. Very good, Marcos. Uh -huh. One I'm more sure. time, please. She says, teacher by the teacher. Very good. Very, very good. De hecho, este tonto estará es mucho más largo. <laughs> este es el primer pedacito, but it's like, she sells seashells by the seashore where, where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Something like that. Es como un poquito más largo. Lo pueden buscar en, en, you know, en Google. Lo pueden googlear. Pueden escucharlo y se lo pueden memorizar para que, you know, en su tiempo libre lo practiquen, lo practiquen until you get it. Y es, you know, también un poquito divertido estar intentando decirlo. Thank you guys. Very good job with this. No pude escucharlos a todos, pero estoy segura que lo hicieron súper bien. Um, we are going to check something here really quick. Tenemos una pequeña lectura for today. Right? And um, esa es la descripción de una persona. So, the, this girl's name is Lilia, right? Um, let me see, let me see. Me gustaría escuchar algunos eh, que me ayuden a leerlo. Eh, Priscila, porfa, ayúdenme a leerlo. Help me read it. El que está okay. con the green one, please. The, sería todo. No, yo le indico hasta dónde. I let you know. De acuerdo. My name is Lillian. I am 23 years old. I am from Hanover, Germany. I was born in Beijing, China. My parents are Shen Lu and Susana Lu. I have three siblings or siblings. Siblings, sibling is perfect. Three siblings, I have two brothers and one sister. My brother's names are Luke and Lucky. Thank you very much. That's perfect. Very good pronunciation. Let me select another person. Um, alguien con una voz fuerte. 
Johnny, no recuerdo la voz de Johnny. <laughs> okay, Johnny, help me with the blue one, please. Okay, my sister name is Lilac. I am not married, solo que no veo, solo veo una vez. Permítame. Oh, tiene razón, déme un segundo. Give me one second. Esperaría que se movió de la referencia. Wait, 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 wait. Déme solo un segundito here. Ah, sí, sí. Permítame, permítame. Ahorita. Move it. And just... Yes, I'm sorry, se me movió el marco. Okay. So let me just present it over. Uh, better now? Un poco mejor? Ahora sí, Johnny? Yes. Okay. My sister name is Lilac. I am not married, but I am engaged. Engaged. My, my fiance's fiance? na name is Jordan. I don't have hair. Many children, but I hope I will have some one day. Thank you very much. Very good. Good. Nice pronunciation. Let me go with one more. I haven't heard. Evelyn, please, ayúdeme con the last one, the orange, orangish. I am in a school. My favorite subject is math. And my free time, I like to play square, ride the bike, and also like to match, pardon, also like to watch a movie. Mm -hmm. I love music. My favorite music, museum, Musician. is Michael Jackson. Perfect. Musician. Very good, good, good. Okay, guys, I have some questions for you. What is the girl's name? What's her name? Her name is Lillian. Mm -hmm. How many brothers does he does she have? How many brothers does she have? How many? Cuantos? How many brothers? Two, Two. three, three brothers. Two. Two, Two brothers and one sister. Oh, two brothers. Okay, so she has two brothers and one sister. So how many siblings? She has three siblings. Ah, okay. Entonces revisemos. Brothers es para niños. Sister es para niñas. ¿Y cómo los combino? ¿Cuál es la palabra para decir hermanos y hermanas juntos? Siblings. Sibling, exactly. I have three siblings. I have two brothers and one sister. Guys, what about you? How many siblings do you have? So remember, brother is solo para hombres and sister is solo para mujeres. So para decir hermanos y hermanas, I use siblings. How many brothers do you have? I have, I have, I have four. Four brothers. I have Three siblings. Three siblings. How many brothers? Two. Two. Brothers. And a sister. One. Oh, okay. One sister. And one sister. Oh, la mayoría tiene dos hermanos y una hermana. <laughs> okay, I have so. Five siblings. I have five siblings. Four. Yes. Four, siblings. four siblings. Okay, so let me see. Let me see. ¿Quién tenía cinco? Who had five? Rebecca? Yo. Okay, four. Uh, Evelyn. So, Evelyn, how many brothers do you have? Two brothers and three sisters. Oh, that make it five. Okay. Re Rebecca, you said you have four siblings. Four siblings. Two okay. sisters and uh -huh. two brothers. Oh, okay. All right. So, you're five. All right. Great. What about the rest of you guys? So, my family is big. I have... I don't know, like 20 or 30 siblings. <laughs> no, I have three brothers and I have two sisters. So I got five siblings. All right. Yeah. Uh, and they say here, my brother's names are Luke and Lucky. All right. Next question. Is Lillian single? Is she single? 
me pregunto qué significa. Soltera. Mm, ok. So, is she single? Is Lillian single de acuerdo a esto? According to this reading, is she single? ¿Está soltera? Yes. 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 Mm. Yes. Are you sure? <laughs> ¿Estás segura? Yes, Are you sure? She say, I am not married. I am not married. Pero, but. Está comprometida. Exactly. She is engaged. All right. So ya no está tan soltera. Solo que no está casada. <laughs> okay. So I'm not married, she said, but I am engaged. Sí está comprometida, you know. So she is going to get married. Okay. So we have these words. In the chat, let's escribí single, all right, soltera, married, and engaged. Si están comprometidos o comprometidas. Again, eh, para hombre o para mujer es la misma palabra, así que no se preocupen. Then the first, the Lil, Lilian said, my fiance's name is Jordan. What is the meaning of fiance? Prometido. prometido. El prometido, exactly. Como el novio, right? So, el prometido, el novio. So, my fiance's name is Jordan, all right? Um, does she have babies? Does she no. have babies? ¿Tiene no, bebés? No, 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 no. Does she have children? She, no, no. no, right? Mm, no. Mm -hmm. It says, I don't have any, any children. But I hope I will have some, some one day, right? Espero en algún momento tener hijos, pero no tengo. All right. Next one. Um, is her favorite subject uh, physics? No. 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 That is math, exactly. Who is her favorite musician? Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Exactly. Very good. I got the next question. ¿Qué palabras encontraron que fueron nuevas para ustedes acá? What new words did Feelings. you get here? Angie. Fiance. 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 Uh -huh. Siblings. Fiance. ¿Qué más? Engage. Probably. Engage. Prome com Engage. Like prometido, comprometido. Uh -huh. Ok. Any other? No, right? Las demás no son, no son nuevas. Amazing. Y si se fijan, es una descripción bien bonita, bien completa de ella, right? Y, y la comprendimos. We understood it. So that is just fine. Vamos a hacer algo similar a lo que está en la parte de arriba en un par de minutos. So it's like, uh, my name is Lilian. I am 23 years old. I am from Han Hanover, Germany. I was born. What is this? ¿Qué significa esto? I was born. What is the meaning of this? Yo nací en. No, yo nací en. Exactly. I was born in Beijing, China. Mm -hmm. Beijing. Very good. Very nice. Okay. Let me just move to the next one. Vamos a comenzar a describir un poquito. Vamos eh, ya... No, as I said before, la grammar es importante que la sepamos, pero es más importante utilizarla, right? Ponerla ahí en práctica. So, vamos a hacer exactamente esto ahorita. Vamos a describir the pictures that you see right here. Um, for example, we have this car, right? Vamos a describir todo lo que podamos del carro. Uh, we have a total, right? Uh, we have this girl. What is her name? Lady Gaga. Lady Gaga. Uh, we have this country. What is the country? China. Very good. That's China. Okay. Bielo de madudosos. This is China. All right. And I see this boy. Who is he? The Rock. Dwayne La Roca Johnson. Yes, of course. Like from WWE. All right. So imagine que vamos a empezar con este carro. We are going to describe this car. Vamos a describir. Everything, el color, cómo es, cómo, um, cómo consideran, I mean, todo lo que podamos describir. Anything we can describe about the car. But, ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre vamos a armar oraciones, right? No solamente una palabra, sino que armo la oración. ¿Qué debe de llevar mi oración? 
sujeto, verbo y complemento. So, yo voy a empezar con it is. A pesar que se oye repetido, so it is. ¿Cómo es? Right? So, ¿qué me pueden decir del carro? What can you tell me about the car? So, it is. It is, it is too fast. Okay, it is too fast. It is. It is, it is a sport it is car. It is red. It is. Todavía no, no identifico las voces. Yes, Jair. It is expensive. Okay. It is it, for two persons. Okay, Evelyn. Oh, oh, you are right. No tiene más. <laughs> es antisuegra. Okay, so it is only for two people. Okay, it is red. It is expensive. It is too fast. ¿De qué país es? Where is the car from? It is from? Italy. Mm, okay, it is from Italy. Mm -hmm. Good. ¿Qué más me pueden decir del carro? What else can you tell me about the car? How do you say costoso? Expensive. Expensive. Mm -hmm. oh. Yes, the car. It is expensive. Expen expensive. It is expensive. Okay. Anything else? Algo más que se les ocurra al carro? I can say, for example, el carro es moderno. So the car is. The car modern. is modern. Exactly. The car is modern. Mm -hmm. The car is modern. ¿Qué más podríamos decir? What else can you say about the car? The car is new. Very good. The car is new. Exactly. So, yes, there we go. Vamos a hacer lo mismo con el resto de ellos. We are going to describe, aunque sea un poquito, you know, a little bit um, of information. No es necesario que vayan a googlearlo o le hagan copy-paste. No, lo que ustedes sepan. Uh, for example, si tuviera, I don't know, Donald Trump, let's say. So, voy a inventarme algo de él. Oh, él es alto. Él es americano, you know. Uh, él es como bien, bien cerrado, ok, so, and, and that is the idea, vamos a hacer esto en grupos, we are going to do this in group para que nos vayamos compartiendo información, uh, les voy a pedir guys que no lo hagan separado, don't do it on your own, eh, como yo hago las mías y luego te las comparto, no, hagámoslo juntos, eh, si tienen ideas pues vayamos armándolas juntos también, right? So, compártense eh, whatever you have. Recordemos que ustedes pueden compartir su pantalla para que los demás tengan visibilidad. Eh, le pueden tomar capturita o si están en la computadora, comparten un documento de Word para que los demás vayan viendo eh, y vayan ordenando las ideas o en el teléfono también se puede. So, denme un momentito. Les voy a enviar ahorita la invitación para que lo podamos hacer. En, tenemos siete minutos. You got seven minutes. Y luego regresamos y las compartimos acá. Vámonos. Let's go, guys. Eh, chicos, me confirman si no les manda la invitación. Eh, Priscila, bueno, well, Giovanni va en camino. Eh, Evelyn, me confirma si logró entrar, si logra ver la invitación, porfa. Creo que Priscila también eh, está por acá. otras cuatro imágenes, ¿verdad? Le tomo, le tomo captura. Sí, 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 sí lo tengo. Pero el problema es que lo tengo desde el teléfono y estoy conectada desde la compu. Entonces no sé cómo hacer. 
porque no estoy, o sea, no lo tengo en la computadora. Así, ajá, capaz. Así se lo voy a mostrar. Ahí está. Hola. Ahí la pusieron. Ah, ahí está. Ahí está ya. Ok, seguimos con la tortuga. O teníamos sí. que hacer del vehículo también. No, ¿verdad? No, el vehículo ya... Ya, ya estuvo, pasó. ¿verdad? No, para ya estuvo. Hey guys. Eh, sí, le, acá les comparto. Eh, si gustan, lo más fácil es abren un documento de Word o un, un, uno de PowerPoint, lo que sea más fácil. Le toma con print screen y luego se va al documento y solo lo pega. Y ya le va a quedar ahí. Uh -huh. Es como un poco más, más fácil porque si no, toca estar enseñando el teléfono. Sí. <risa> pero, pero funciona porque igual pueden tomar notas, pueden escribir vocabulario y le va quedando el documento guardado. Uh -huh. Ok, yo ya le tomé. Yo la estoy descargando. Ah, bye. Seguimos con la tortuga. Sí, sí. Eh, ¿Va a compartir esta pantalla? ¿O... No, no, yo estoy en el celular. Está en el celular. Ah, vaya, permítame, quiero ver si puedo entonces. Desde acá. Este. Me avisan si lo ven, por favor. Si sí lo logran a ver. Mm, sí se ve. Sí, ah, bye. Uh -huh. Entonces sería eh, para, para la tortuga, siempre sería, porque sé que cosas y animales siempre empieza con it's, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces it's um, lento en inglés es Ay, es slow. Es, ¿Perdón? Slow. Es slow. S -L -W, slow. Slow. Ok. Pero sería la frase completa. Yeah. It is slow. It's. It, 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 they tor, 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 is slow. Torto. Algo así, ¿verdad? Torto. 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 Turtle. It's slow. Uh -huh. It's slow. Eh, ¿Qué más? Eh, porque parece más hamburguesa que tortuga. It's pretty. ¿Y? ¿Perdón? Pretty. Es bonita. Sí. It's no, no sé si ese se puede utilizar, ese adjetivo se puede usar para para, para animales. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Ok. Y divertida. 
divertida. Ajá, por la forma de hamburguesa. <ríe> y Fun. funny. Fun o funny. Funny creo que es. Fun. Voy a buscar cómo escribir. Ajá, porque yo ahorita sí ya no puedo. Ah, bueno, espérame, tengo el teléfono. Sí. Evelyn, guys, también invité a Evelyn para que se una al grupo. Ok. Hola, pero yo estaba con el otro grupo. Sí, Miss, sorry, me la traje. <risa> ah, vaya. Fun. Ya estoy en mi casa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que escribir las imágenes. Exacto. Sí. Vamos por la tortuga. Hola, Dani. Hola, Gio. ¿Cómo está, bro? Hola, Jan. Hola, Andrea. Hola. ¿Ya llevamos cuántas? ¿Tres? Sí, dijimos divertida, lenta. Y... Ay. Are they truly small? Small. Small. Yes. Yeah. Small. Small. Slowly. Slowly. Huh? The turtle. Turtle is, is the color uh, brown. Mm -hmm. The turtle is color brown. Color brown. Color brown. Forma de hamburguesa. <laughs> Ajá. The turtle is like a hamburger. Exacto. The turtle is like a hamburger. Ya tenemos varias de la tortuga. Si quieres mm -hmm. seguimos con... Vamos con... Con la roca. Okay. ¿Cómo se llama? Ahí tiene un nombre, D. D, D J, D. Wayne, Wayne Johnson. Johnson. Ajá, D. Wayne, Wayne Johnson. Johnson. Pero ese podría ser he is, ¿verdad? O, o he is act, act, ah. actor, por ejemplo. Sí, o rock, uh, the rock is uh, ah, okay. actor. The rock. Uh, rock. Is the rock is an actor, sería, ¿verdad? ¿Perdón? Es un actor porque como por la vocal, actor, ajá, actor. no se It's puede unir actor. vocal con vocal. Correcto. Un actor. Porque no puede ir solo es actor, ¿verdad? Es no. actor. No, es un actor, es un actor porque como es una profesión. Sí, verdad, hay que unirlo. Is sí. Un actor. Okay. A ver cómo se dice pelón. Espérame. <risa> Vaya. Oh, Bald, B A L D. No. Dice B A L D. Ah, pues sí. The rock is bald. 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 También dice hairless. Hairless. Como hair de cabello y less de menos, con doble S, hairless. pero va todo unido. Sí. Hairless. Sí, pero creo que, que hairless mejor, es como. Pero. No sé si hay. Ah, no. Bald, Dice sin pelo, lampiño, calvo, pelón. Ajá. <ríe> no sé Hairless. si. Es... Se escucha mejor. Hairless. Ay, uh, The Rock. Hi, guys. Yes. Eh, sí, ambos se pueden. Ok. Ah, ok. Está también. The rock is tall, porque si es alto, por lo que he visto. And the rock is an actor? Yes. ¿Cómo se dice? Eh, bueno, eh, ahorita ya no es peleador, veo. No, ya no. Solo actor. Yo creo que volvió a salir, si no me equivoco. Porque si no sería The Rock is a Fighter. O, bueno, porque todavía no podemos usar los verbos en pasado. Para decir The Rock was a Fighter. 
Um, todavía no. Oh. <ríe> Pero sí podemos hacer la negativa. <ríe> ya les vi las malas intenciones. No, está súper bien. It's good. Pero lo que no sí. quiero es que, me vayan a, que, que se me vayan a, a confundir, en chibular. <ríe> uh, so, pero si podemos utilizar como he is an actor or... The, uh -huh, o podemos utilizar alguna que sea similar. Hay una manera de decir ya no... He is not an actor anymore. Sí se puede. Mm -hmm. Yes, you ah, can do that. Tipo, he, he, no. Like, he is not, con la forma negativa, él ya no es peleador. He a is fighter. not a fighter or a wrestler. No sé qué era él. He is not a fighter anymore. Mm -hmm. Anymore. Ya no más. Ah. Mm -hmm. So he's not a anymore. fighter anymore. No. Yes. That is the one. Que no falta. Yes. Algo más, vamos a agregar algo más. No sé si hay otro más. Solo que era tortuga. No. <ríe> La tortuga creepy. <ríe> La tortuga creepy. Yeah. <ríe> Hi guys, uh, thank you so much for coming back. Vamos a esperar unos segunditos for the rest to be here as well. Okay, guys, so thank you so much for coming back. Gracias a todos por regresar. Um, I hope you finished, okay? Y nos pueden compartir un par de ideas acá. So um, we already had the cars. Ya me dijeron un par de cositas del auto. What about the total? What can you tell me about the total? The total, it is 50. It is big. Uh, I'm sorry, I didn't get that. Wait, wait, creo que es mi audio. Hold on. So it, it is quickly. The turtle is creepy. As low. Oh, creepy. <laughs> okay. The turtle is creepy. creepy. No, why? It looks delicious. <laughs> you make it quickly. Because yeah. <laughs> it's a hamburger. Yeah, so the turtle is creepy. Diego, could you repeat that, please? The turtle is uh, slow. The turtle is uh, slow. It is uh, it is creepy. Okay, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? What the turtle is, is the color brown. It is brown color. Okay, very good. ¿Qué más? It is little. It is? Little. Pequeña. 
Oh, small, little. Okay. It is little or it is small. Very good. Mm -hmm. The total is omnivore. Omnivorous. Okay. It's omnivorous. Okay. Good. What about Lady Gaga? What can you tell me about Lady Gaga? It's a singer. She is a singer? Mm -hmm. Oh, or single. Singer. Oh, okay. She is a singer. Very good. She's an actress. Is she an actress? Yes. Oh, she yeah. Right? She is an artist. Exactly. So she's an actress, a singer, an artist. Okay. ¿Qué más? She's blondie. Like the hair, like blonde. She's blonde. Yes. Mm -hmm. Okay. Yeah. She's blonde. She's slim. A slim. Slim. Okay. Yeah. She's slim. She's a famous. She's famous. Okay. Yes. Yes. I think she is. Does she have money? She is, is she rich. rich. Is she rich or poor? Poor. No, rich. Okay. Yeah, right. Probably. <laughs> you know, you know, she's rich. Okay. What else can you tell us about Lady Gaga? She is beautiful. Yeah, she is. She is beautiful. Why not? All right, very good. Let's go with China. What can you tell us about China? It's a country. It's a country, yes. It is modern. It is? Modern. China is modern, okay. It is a big country. A big country. Oh, yeah, right. It's a big one. Mm -hmm. It is cold. Cold. Mm -hmm. I'm not quite sure about the weather, but probably. Okay. It is red. Color red. Uh, como la, la, um, la bandera, the flag. The flag is red. Okay, so the flag is red. Okay, yes, the flag is red. Mm -hmm. ¿Qué más se les ocurre? What else can you tell them? The stars. The stars. Oh, the flag, the flag. has the stars. Okay, the flag has the stars. Uh -huh. mm -hmm. Any other? China, it is beautiful. It looks like, definitely. So it is beautiful. Unfortunately, Lastimosamente está como bien polluted, está bien eh, contaminado, right? So China is polluted as well. All right. Thank you so much for your ideas. They are just perfect. Vamos con la última y es The Rock. So what can you tell us about The Rock? It's an actor and professional fighter. So he is an actor and professional oh, fighter de la WWE. Sí. Uh -huh. So he's he, a professional fighter. He is muscular. He is muscular. Yes. What else? He is tall. He is tall. Uh -huh. He is bald. Yeah, exactly. <laughs> so he is bald. He doesn't have hair. Okay. Está calvo. Mm -hmm. What else? He is a strong. Oh yeah, he is definitely very strong. <laughs> okay, great. Anything he's else? Father. Oh, is he a father? Does he have babies? Three sons. Oh, I didn't know. Okay, so he is a father. He has a family. He is friendly. Yes, he is friendly. He He's handsome. In the movie. In the movie, okay. And he is handsome. Guys, what do you think? Is he attractive? Is he handsome? No. Handsome? 
No. <laughs> I think he's very attractive. So I think he's a little no. handsome. You say, no, oh my God. <laughs> okay, why not? <laughs> no, that's perfect. Nice. Okay, very good description, guys. Excellent. Let's move on a little bit. Eh, vamos a practicar un poquito. Uh, some descriptors here. Y ya lo vamos a hablar. Take a look at the following here. It says, find the right answer for the questions where, write the letter. Me está escuchando cortado. Chicos, todos me escuchan cortado. Me estoy quebrando. No. 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 Mm, ok. Eh, Jair, hagamos algo. Apague su camarita un momento. Turn on your camera just a moment. Y me dice si mejora el audio. Todavía me escucha no. cortado, Jair. No, ya no. Probablemente entonces es, es el, el inter, lo que pasa es que la, la cámara eh, tiene un poco más de banda ancha, entonces tiende a fallar un poquito. Um, so, si gusta, mantengamos ahorita la cámara apagada un momento, and, uh, mientras eh, su inter se, se estabiliza, right? And uh, guys, igual, si me escuchan como cortada o something, me avisan, let me know, please, y me conecto ya más directo al inter. Ok. So here yo tuve, we... Perdón, Miss, yo tuve el mismo problema, por eso apagué cámara. ¿También estaba cortado? Sí. Mm, ok, gracias por decirme, thank you so much, porque sé que están ahí, I know you're there, solo que la cámara o el, o el inter nos está dando problemitas. Creo que alguien tenía dificultades con el inter, con la cámara. Ay, no me recuerdo quién. Uh, a todos les funciona el audio y la cámara. Sí, solo que igual no, mi internet sí. está fallando, pero es porque está lloviendo mucho, entonces por eso he apagado la, la cámara. Gracias. Y a mí les agradezco enormemente que me digan, porque si no veo su camarita es como, ah, ah sé que están ahí, pero, pero es por el inter, right? That is off. Thank you so much for that. All right. So... All right, so let's take a look at this one. It says, find the right answer for the question. Tenemos acá la pregunta. And uh, vamos a intentar buscar cuál es la respuesta más adecuada here. For example, where is the iPad? So si la pregunta es where, right? So where is donde? Where is the iPad? ¿Cuál podría ser la respuesta? What do you think? What can be the answer? Six. It's six, six, six on the table. So it is... You said, what, what is the letter? Oh, letter G, right? Yeah. So letter G. Okay, so number one, letter G. Okay, number two, is your computer black? F. Little F. Oh, letter F. Letter no, F. It's gray. Okay, no, very good. Gray. Mm -hmm, very nice. Number three, is Andrea from Costa Rica? Letter H. Letter H. Um, no, she's a Spanish. Oh, very good. Mm -hmm, very nice. Number four. Are they late? What is the meaning of late? ¿Qué significa late? What's the meaning of late? Tarde. 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 I, are they late? Están, están tarde. Llegaron tarde. Are they late? B. No, I'm not. Mm -hmm. What do you think? No. No. Are they late? Es, habla sobre varios. Mm, okay. Yes. Yeah, so it's about some of them. Sería. Sí. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Okay. So what's yes, the you are. Dejemos la this way y luego regresamos. No hay ningún problema. So we can come back later. No problem. What about number five? Where is Chris from? Where is Eight, Mexico. Me Eight, exactly. Mexico. So that Eight. is Mexico. Very good. Number six. What color is your book? E. 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 Yeah. E. Yeah. 
I think it's red. I think it's red. Very good. So that is letter E. I think it's red. Excellent. Number seven. Are you angry? B. No, I'm not. B. Excellent. No, right. No, I'm not. Okay. And the last one. Who's that man? So who's that man? D. Letter D. D. My English teacher. Very My good. English. So what letter are we missing? ¿Qué letra nos falta? What is the missing C. letter here? Letter C. C. Yes, you are. Está un poquito rara, right? Porque la pregunta es sobre ellos. And it says, yes, you are. But still, you know. So that they is are. the one. Mm -hmm. So that is the one. Okay, great. Very good job with this. Ya vamos a practicar esas preguntas, así que no worries. Let me go for the last one. Okay, take a look at the following activity. It says here, get in teams with your classmates, write a list of words to tell the other team to spell them. Um, ya les tengo la lista de palabras. I already have a list uh, of words, all right, que vamos a estar practicando. And uh, of course, eh, vamos a practicar un poquito el spelling de ellas. Se las muestro. Let me show you these words over to you. So, um, what we gotta do is super easy. Le vamos a decir la palabra. You're gonna tell the word to your classmate. Puede ser de esta, puede ser de otra cosa. You can tell them the word and your classmate va a deletrarla por nosotros. But lo vamos a hacer en grupos para que todos participen. So everybody can participate. Teacher, so, yes, Jair. La última letra de la última palabra de la tercera columna no, no, no se logra viene. ver. Ok, no. deme un segundito. Yo creo que se me movió todo. Then. I was doing it and it moved. Ay, tiene razón. You're right. It's moved. Give me one second. This one doesn't belong. Okay, that's the one. So let me just show you here. Okay, there we go. All right, that's the one. So, solamente para que podamos decirle la palabra apropiadamente. Eh, remember, pueden tener un, eh, un diccionario a la mano. You can have a translator. Uh, YouTube también funciona bastante, ayuda bastante. Le pueden poner la palabra, ponen pronunciation y la escuchan, right? So, let me read them for you, right? Um, so we can get an idea. This is adorable, adventurous, aggressive, Alive, attractive, average, awful, bad, beautiful, have, drive, ride, complain, write, deliver, speak, listen, run, architect, accountant, salesperson, security guard, gardener, assistant, lawyer, lifeguard, and flight attendant. So these are the words that we have, right? Algunas están largas. La última, por ejemplo, son dos palabras. You have flight and then you have attendant, right? So we are going to practice spelling the words. Díganle la palabra del en tiempo, you know, and we start spelling them over. So I'm going to, eh, tome la captura, por favor, take a screenshot of these. Le pueden tomar una foto, le pueden tomar captura, you can take a screenshot, right? La ponen en un documento de Word y ya la están compartiendo. So you can definitely do that. So, vamos a ir a los grupos. We are going to join the groups. Vamos a practicar el spelling. And of course, um, va a haber alguien, you know, que, que tenga como más puntos que el resto, right? So you can tell, um, le van a dar una palabra, you're going to tell your classmate one word, la deletrea, tiene solo una oportunidad para deletrearle correctamente. Si está equivocada, no le den puntos, right? But si está bien, you are going to be accumulating some points. Para ver si tenemos un ganador por cada uno de los grupos, right? 
So give me one moment. I'm going to invite you over. And uh, three. Uh, déjame ver si puedo cambiarlos. Ok, eso está mejor. Ok, ok, ok. Tenemos eh, like 10 minutes, solo 10 minutitos para ir, practicar, you know, and try to get a winner. Intentemos sacar un ganador. Vámonos, guys. Let's go. Ejemplo de, yo me perdí un momento. Entonces, en resumen, lo que vamos a hacer es deletrear las letras de la palabra. Sí, sí, eso. Sí. ¿Y los puntos? De y eso comemos acá el punto. O sea, si, si lo decís bien, entonces te vamos a dar un punto. Y si te equivocaste, entonces no. Nada. Ah, ah. Gracias. Si, quieren, yo, si quieren yo comienzo solo que ustedes me, me dicen qué palabra vale. how do you spell y me dicen how palabra. do you spell layer complain ah oh, pongámonos pues de acuerdo what <laughs> uh, complain Compl complain c o n P L A I N. Se va un punto de ahí. No. ¿Quién va a anotar los puntos? ¿Quién va a anotar los puntos? <risa> Voy a anotar yo los puntos. Solo denme sus, sus primeros nombres. Jair. Genial. A ver, Jair, ¿quién, ¿quién va a seguir? Eh, El que él escoja. Eh, quiero ver. Lo siento, Senia, me parece siempre primero. No, no sé, ahora siento que, que Jair tiene algo conmigo, no sé. No, es que me... <ríe> no mentira. La primera que me sale del cuadro. Díganme. Y ahí díganle a usted Ajá, la palabra. How do you spell assistant? Ay, me encontró. A S S I S T A N T. Excelente. Sí. Me lleva otro punto. Yeah. Ahora ya, Senia, usted escoja. Rebeca. ¿Qué? Pero si te voy a anotar solo los puntos. Es que yo okay. le quiero, yo quiero que usted anote ahí su puntito también. <risa> Vaya. Ay, solo que ya no ah. se comparte la imagen. Sí, ¿Eh? aún es ahí. Ahí, ahí, ahí. Ah, ok. Sí. Para mi, mi teléfono. Ahí cogen entonces la palabra. Um, beautiful. 
Uh, ¿Cuál? Beautiful. Beautiful. B E A U T I F U L. Bravo. Excelente. Me voy a poner dos puntitos. <risa> Ok, yo escojo a José Daniel. A ver. How do you spell? A ver. A ver. A ver, dijo. Sí. Oh, ok. A ver. A, D, B, I, e, B, B, perdón, voy a comenzar. A, D. Ok. Eh. Ok. <risa> okay. <risa> eh, voy yo, no sé cuál. Eh, Accountant. Accountant. <risa> es que no A-C-C-O-U-N-T-A-N-T -A -A yes. Nice, bro Thank you. Excelente, excelente Creo que va Diego de nuevo Diego. Eh, Lifeguard Lifeguard Guardavidas L No salvavidas I-F-E-G U A R D. Nice, nice, Diego. Ok, Giovanni. No, pero solo yo las elijo, elijo a ustedes. Va, eh, eh, Giovanni. Yo, yo quiero coger una. Ok. Dale, dale. Sales person. <risa> person, ok. S A L E S P E R S O N. Yes. Yes. Ok. Jaime. ¿Quién le elige Jaime? Uh, listen. ¿Dónde está? Uh, is aquí. Ah. Escuché. L I S T E N. Good. Uh, no, creo que dijiste. Ah, oh, sí, 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 perdón. Yes. No, es la lluvia que no te escucha. Ah, verdad. <risa> Voy yo. Ok. Ok. ¿Cuál? Eh. Atentan. Ah, ¿dónde está? Ah, ok. A, T, T, E, M, D, A, M, T. Nice. Nice. Ok, Diego. Diego, ahora. Eh, as full. Eu. Algo así, eu full. Eu full. Algo así creo que se pronuncia. Ok. Eu full. No me acuerdo. Va, Diego. Ok. A, W, F U L. Okay. Bueno, voy yo. Okay. Aggressive. Aggressive. A A G G R E S S I V E. Eso. Y Jaime. ¿Cuál ponemos a Jaime? Eh. Una que esté. Assistant. Fácil, fácil. ¿Cuál? Assistant. 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 Me ponchaste con la Fiat. Acuérdate del abecedario, como comienza. A, 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 I, 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 T, A, N, T. Sí. 
sí, el, el jurado. Sí. Solo, que, solo que la S se pronuncia S. Ah, S. Ah, en vez okay. de ahí, es E. Ok. Ahí ponerme la mano. <risa> ok, voy yo. Eh. Esa eh, flight attendant es una sola, ¿verdad? No sé. Ah, pues esa, sí, es una sola. Esa. Sí, es una sola flight attendant. attendant. Ok, F, L, eh, I, G, H, T, A, T, T, E, N, D, A, and T. Good. Ufa, en la N, ¿ah? ¿eh? Casi, 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 la N. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia en la M y en la N? M, 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 A. M. M. Okay. M, con M al final. M. La N es N. Ok. Ok, va Diego. Vean, dice, adorable. Ok. A. D O R A D L E. Okay. Nice. Yes. That is adorable. Adorable. Okay. Adorable. Thank you, mm -hmm. adorable. Adorable. Okay, va. Yo. Yo ani. Dan dan dan. Eh, advent to advent towers. E. A U T F U L. Beautiful. Mira, deberíamos de poner que diga la segunda columna, Jancy. Sí, sí, sí. Vaya, está bien. Ah. <ríe> Se quieren desquitar, no hay problema. Okay. <ríe> no, pues, si me quisiera A lo que Priscila no calculó que el tercero. <ríe> Vaya, ok. <ríe> Vamos. Eh... Eso sí, yo les digo, me cuesta un poquito diferenciar ese sonido de la A, I, e, en I, pero voy a hacer todo lo que pueda. Entonces, eh, H, A, D, E, have, drive, D, R, I, V, E, cry, R, I, D, E. Complain, Z, C, perdón, O, M, P, L, I, A, sorry, uh, A. A, I, N, write, W, R, E, T, I, e. uh, deliver, D, E, L, a, V, E, R. Speak, S, P, E, A, K. Listen, L, I, S, T, E, N, and from R, U, N. Very good. Beautiful, that's nice, that's really good. Solamente una cosita, ayúdanos otra vez con write, porfa. Help us with write. W, R, A, T, E. All right, so casi, casi. <laughs> very close, very close. Solo esta letrita de en medio. Lo demás super bien, solamente esta. Okay. Ahí. Ay, sí, sí, uh -huh. No, no, don't worry, don't worry. Uh -huh. You're doing it great. Lo está haciendo súper bien. Just one more time. Ayúdanos. One more time, please. Okay. W R A T E. Okay, okay. Sí. Casi. Oh, okay. <laughs> El ay, okay. recuerde, sí, recuerde que esto como me duele. Uh -huh. Ay. 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 Como me duele algo. Ay, sí. Mm -hmm. 
E. Exactly, that is okay. the word. Lo demás súper bien. No, súper, súper bien. Solamente eh, creo que esa letra, I y la I. La I la identifica súper bien, el resto de, de sonidos súper, súper bien. Solamente I, I. Uh -huh. No, pero, pero nice, nice. All right. Guys, todos terminaron, todos participaron. ¿Quién ganó? Marcos. Marcos, really? Ok. No, pero hay mí, no representante, sino quien tuvo más puntos. No, no, no compitieron. You didn't compete. Sí, sí, sí. Yo fui la coach al final porque fui la primera descalificada. Oh. Ok, ok. That was bad. No, yes, Asumí esa tarea. No, súper bien. Nice, nice. Ok. Bye, vamos. Priscila nos va a deleitar con Hemos la última puesto una columna, foto ¿viste? suya para motivarnos, ya vio. Sí. I'm sorry. Hemos sí. puesto una foto suya para motivarnos, ya vio. Nada, que la captura toda rara. <risa> en el momento preciso de ¿no? Ayuteque. Es, es culpa de Marcos. Sabe que ella, sí creía, sabe que ella sí creía que usted había entrado con nosotros a la sala. Ay, ah, que estaba ahí en la foto. Ajá. Oh, entiendo. No, pero hasta ahorita he venido. Um, I was here before. Ajá, uh -huh. ok. So, creo que falta Priscila, ¿verdad? Les falta eso. Ya eh, he practicado, pero si quieres igual. algunas palabras. Mm -hmm. Ok, ok, ok. Eh, ¿De dónde? ¿O cuál? Si gusta intercaladas, elíjalas. Por ser la última, le vamos a dar ese derecho. <risa> ah, vamos a agarrar la última columna. Ay, ¿de dónde? <risa> Sería A... Bueno, architect, a r c h i t e c t accountant, a c c o u n t a n t salesperson, s a l e s p e r s o -M. Uh, security guard S E C U R I T Y G U A R D Gardener G A R D E M E R Assistant a S S I S T A N T Lawyer is L A W Y E R Lifeguard L I F E G U A R D A Fly F L I G H T attendant A T T E N D A N T Amazing, no super bien, very, very nice, Priscilla. All right. Yeah, I think we got it. I okay. think we definitely got it. All right. Hola, Andrea. Andrea ya llegó. Todavía va de camino para su casita. Eh, yo veo una gran tormenta y como hay el transporte colectivo, eh, sí es como un poco complicado y por el trayecto sacar el teléfono. Yes, Pero sigo I, escuchando. I totally understand y, y le agradezco enormemente, you know, porque sí, sé que es bastante difícil estar en el bus, you know, en, en, um, y sacar el teléfono y todo eso. But, but thank you so much. Ok. Yeah, es que acabo de ver el, 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 el emoji, entonces por eso I was like, oh, quizás ya está en la casa. Gracias, Andrea. Thank you so, so much. Pero acá se refleja, you know, las ganas de aprender, la motivación que tiene y el hecho que está acá con nosotros. So, thank you. Uh -huh. Ok, no worries, se lo agradezco enormemente. Uh, guys, vamos a regresar. Let's go back and then we check this out.
Thank you, guys. So thanks a lot for uh, coming back and, uh, you know, joining. ¿Cómo les fue? ¿Quién ganó de cada uno de los grupos? Who was the winner? Did you get a Yo winner? Gané mi grupo. Yo gané mi grupo. Mr. Medina. <laughs> ok. Sí, por ahí lo vi practicando. Like, súper bien. Amazing. Um, vi también que se le hace más, eh, más fácil, right? Las, las palabras ya las identifica más fácil. Súper bien. I'm so happy to see you there. All right. Eh, creo que Marcos se ganó en el otro grupo. So, Marcos was the one. El que enviaron de representante. <laughs> Ok, um, anybody else? Nosotros hicimos un, un ejercicio con los compañeros de, de taparla para, para ver si sin verla podían deletrearla. Y, y resultó bastante genial. I like it. That is amazing. ¿Cómo les fue? Was it difficult? Was it easy? Solo Diego no se equivocó, pero sí. Oh, ok, ok, great. I like that one. I really like that one. Es que es más difícil porque uno tiene que hacerse la idea mental de, cuál, de cómo se escribe la palabra. So it's definitely more difficult. All right. So, great. Uh, now, before moving on, ¿de estas encontraron alguna palabrita que era nueva? Did you get new words, new vocabulary? Or not much? Yo sí. Eh, awful es nueva completamente. Awful, all right. So, awful. awful, ¿qué más? Otra Complain. Palabra? Complain. Complain. Okay, I like that word. Mm -hmm. Complain, awful. Flight attendant. Flight attendant. Give me a second. I'm sorry. <laughs> I needed to sneeze. <laughs> All right. Uh, so, de la primera, las primeras son adjetivos. All of them are adjectives. So, awful. Es feo, horrible, terrible. Eh, podemos hablar de comida como cuando usted dice, ah, qué desagradable esto, qué fea la comida. So something is awful. Puede ser una situación that is awful or it can be food. Eh, the other one you mentioned is complain. So complain es quejarse. <ríe> y los salvadoreños creo que tenemos esta característica. We complain a lot. Nos quejamos de todo, right? So that's complain, quejarse. Eh, ¿Qué otra palabra, perdón? What was the other word? O solamente... Fly, oh. fly attendant. Fly attendant. What is the meaning of fly attendant, guys? No sé si como asistente de vuelo. Yes, yeah. Actually, yes. Como aeromosa. Exactly, exactly. Sobrecargo, aeromosa. So, ahora recibe diferentes nombres. But yes, es la fly attendant, right? That is the one. All right, perfect, perfect. I'm super glad I was listening to the to everybody almost, I think. Yeah, I got I got to listen to everybody. It's super bien. I'm very excited. You got this spelling perfectly. Now give me just a second. Hold on. Hold on. All right. So now uh, that we already got a spelling, ya tenemos el verbo to be, vamos a movernos un poquito con the last activity that we are going to be checking. Ahora sí vamos a um, making, okay, preparing, that's gonna, wait, 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 wait. Preparing a short dialogue, all right. Ahora vamos a crear un diálogo poniendo en práctica todo esto, all of it. So necesito su ayuda para que recordemos un par de preguntas que hemos practicado durante toda la semana. For example, ahora comenzamos how are, con how are you, how are you doing, right? How are you doing, how do you do, que son para cómo estás. ¿Qué otras preguntas hemos visto so far? What is your name? Ayúdenme con preguntas, por favor. What's your name? Last name. Mm -hmm. What's your name? What's your last name? ¿Cómo pido que me lo dele? What do? You, okay, very good. What do you do? Mm -hmm. ¿Qué más? What else? Can you help me? Can you help me? Yes. Yeah. How do you spell? How do you last spell? Mm -hmm. So, you? how old are you? Okay. How? How? 
How? Where do you work? How old are you? Okay. Eh, como todos trabajan en el mismo lugar, vamos a omitir por el momento esta. So, how old are you? Eh, escuché otras. I heard others. Como le pregunto si está casado, está soltero, está divorciado, está eh, comprometido. How can I ask that question? La, la acabamos de ver en la conversación, si se recuerdan. What was that? Are you ended? Uh -huh. So, are you, right? Y veamos un poco los estados civiles. How do you say soltero o soltera? Single. Uh -huh. Ok, are you single? Eh, casado, how do you say casado o casada? Married. 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 Are you single? Are you married? Eh, ¿Qué más? Are you comprometido? Comprometido. Era engage. Exactly. Single, married, engage. Okay. Uh, vamos a agregar uno más, maybe. So divorced, right? Um, and yeah, I think we can leave it this way. All right, I must be mm, Widow. Okay, are you a widow? Yes, no sé si han escuchado eh, la, la viuda cuidado. negra. <laughs> yes, with Scarlett Johansson. Uh -huh. so, widow or widower para hombre o para mujer. Mm -hmm. Okay, uh, so esta es una pregunta, right? Are you married? Are you single? All right, ¿qué más puedo preguntar? What can I ask? Where are you from? Uh, where do you live? Okay, where do you, where, where do you live? Where do you live? Okay, where do you live? Are you working? Mm -hmm. Are you working? Uh, creo que por acá está. Okay, what do you do? Um, are you working? Uh -huh, también puedo agregarlo acá. Ahora vamos a agregar un poquito más de, de cosas que son nuestras favoritas, right? So, ¿cuál es la pregunta? What is your favorite? Ok, y luego el qué. So, por ejemplo, ¿qué puedo preguntar? What is your favorite? Food, food. color. Ah, food, color. Sport. Sport. Program. Movie. TV program. Uh -huh. yes, Movie. Music. Mm, music, Animal. type of music. What's your favorite type of music? Como el tipo de música. Musician, como el, el, el músico. What's, who's your favorite musician? Yes. Favorite oh, song? Exactly. What's your favorite song? Or who, yeah, that would be. Who's your, what's your favorite song? Etc, etc, etc. Acá podemos incluir muchos más. And, favorite country? Your favorite country también. Y voy a agregar una más. I'm going to add one more. Que es who. What es el qué. Who es una persona. So quiero saber el nombre de la persona. Puede ser who do you live with. Who do you live with. Con quién vives. Right. So y respondo. <coughs> I live with. So guys. Who do you live with. In my case. I live with my sister. What about you? Who do you live with? ¿Con quién viven? I live with my friend. Nice. You live with your friend. That is so beautiful. So, ¿tiene un roommate? Yes, I have a roommate. Is the person your best friend? One person. One person? Yes. But, but uh, is... Other is my friend, but no my best friend. Ah, okay. No, pero eso es lo más genial del mundo. <laughs> that is amazing to be roommates with your friends. Uh -huh. Okay, so there we go. Uh, who do you live with? Con quien viven? So I live with my mom. I live with my dad. I live with my brother, my sister. So no solamente generalizamos como I live with my family, sino seamos un poco más específicos, right? And the otra más que vamos a agregar es la de who is who is your favorite. Cuando hablamos de who, estamos hablando de una persona, right? So who is 
faith. I'm gonna move it here. Okay. Your so, favorite brothers? Who is well? Sí, right. <laughs> okay. No sé si tiene como alguien favorito de la familia. Sería raro. Like, who is your favorite person? <laughs> um, pero Actress. sí. Ajá. Uh -huh. Okay. Yeah. Porque la familia es como Beth. un poco raro. <laughs> ¿Cómo es who? Tiene que ser el nombre de una persona. So, who is your favorite uh -huh. actor? Eh, actress, singer, todos los que son personas. Who is your favorite? ¿Qué más? President. Tenemos pupo, pupo. Soccer player, basketball player. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora que hay influencers and TikTokers. So who is your favorite TikToker, your favorite influencer, etc. So si se fijan, este who es para el nombre de una persona. Ok, antes de ir a practicar esto, eh, right, vamos a hacer una conversación. Entonces, pueden hacer como, hello, Senia, how are you? Hey, Senia, what's your last name? How do you spell that? Um, and, and are you married? You know, or are you single? Do you live with your family? Who do you live with? So, vamos a hacerlo como algo bien natural, like a very natural conversation desde el hola. Hello, how are you? You know. Hello, good evening. Hello, nice to meet you. Um, vamos, repitamos esta palabra, porfa. Fave. 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 Favorite. Favorite. Ahora quitémosle la O. Favorite. Favorite. Intenta quitarle la O. Favorite. 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 Exactly. Esa es la pronunciación de favorito. So, who is your favorite? What is your favorite? So, favorite. Pueden iniciar con favorite. 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 Y luego le van quitando la O. Favorite, favorite. All right. That is a pronunciation. Very good. Si ya lo tienen, le pueden tomar foto, captura. Si ya lo escribieron, estamos súper bien. Para que vayamos, practiquemos. Voy a mandarlos en parejas. I'm going to send you in pairs. Para que aprovechemos, you know, eh, mucho más la, el tiempo que tenemos. And, and you can make the conversation. Eh, chicos, si necesitan escribirla, no hay ningún problema. You can do it. Pueden escribirla. Si consideran que la pueden hacer sin escribirla, perfecto. Muchísimo mejor. Porque es el, al final es el, el, el objetivo, right? Decirle, tener una conversación sin escribirlo. Pero si se sienten más cómodos ahorita escribiendo qué es lo que dice A, qué es lo que dice B, o qué es lo que digo yo y mi compañera, está bien. No hay ningún problema. Pero si se atreven a dar un pasito más, you know, and, y hacerlo sin escribirlo, pues bienvenido sea. That is amazing. So, dame un segundito. I'm going to send you to the groups. Mm, algunos vamos a estar en grupos de tres. You know, some are going to be in pairs. Mm, okay, so... Los voy a invitar ahorita. Eh, porfa, let's get there. Creo que solamente algunos...
Si gusta, haga usted una, eh, una conversación de las preguntas que usted eh, desea hacerme y yo voy a hacerle a usted un par de preguntas sobre usted para que usted me conteste. Perfecto. ¿Cuántas preguntas hacemos? O... Unas cinco. Ok. Entonces, se podría decir, oh, who are you? How are you today? Por ejemplo. How are you today, Marcos? Very good, thanks. And what is your last name? My last name is Flores. Um, can you spell me, please, your last name? Yes, okay. It's F-L-O-R-A-I-E, perdón, S, Flores. Okay. Uh, Marco, who are who all are you? Uh, I am 21 years old. Ah, you're pretty young. Um, what is you? Uh, are you single or engaged? I am single. Mm. And tell me, what do you do favorite food? My favorite food is Chinese food. Uh, do you eat a rice and And what is your favorite color? My favorite color is light green. And um, who do you live with? Family or, or friendlies? Uh, I live with my grandmas and two siblings, one brother and one sister. Okay. Um. What is your favorite movie? My favorite new movie is La Casa de Papel, The Morning Has. I bet you. Um, tell me about yourself. Sorry? Tell me about more about yourself. 
como con, contar algo más de, de tu vida. Ay, hey, compañero. Hey, I don't know. Um, I'm not ready. <laughs> Diego. Uh, okay, yes, please. I, I'm single too. Oh, uh, me too. And you? I'm single. Single? Yes. Why are you single? Are you sure? Yes. I, I, I'm single. I'm, Why? Uh, I don't know. I don't know. <laughs> uh, okay. Uh, Johnny, Where do you live, Diego? Uh, I live in San Salvador. And you? I live in San Salvador too. Johnny? I live in Soyapango. Soyapango. Yes. Okay. Uh, what is your favorite color, Johnny? Uh, my favorite color is red. And you? Uh, my favorite color is blue, maybe. Uh, and you, Prissy? Pink and blue. Pink and blue. Okay. Okay. What is your favorite program? TV program, Johnny? Um. I don't know. Uh, maybe Netflix. Uh, La Casa de Papel. Mm. I no veo casi televisión uh, normal. And you? Ahorita estoy viendo, pero no sé cómo se, se puede decir. I'm watching uh, El Juego del Calamar. Yo quiero ver esa. Dicen que está buenísima. Yes, is interesting. Okay. And addictive. Who are you, Johnny? Uh, I am uh, I am uh, 20, 26 years old. 26 and you, Diego? I, I am 25 years old. Yes, las cremas de la Avon. <laughs> Qué mala onda. What is your favorite? Hi guys, and thanks a lot for uh, joining. Senia creo que me la sacó el Inter, right? Estoy teniendo problemas porque se cae una tormenta eléctrica en un chilecán y casi me escucho. No se preocupe, mis le agradezco enormemente por conectarse. Ya casi nos vamos, así que wait. <ríe> Solo esperamos no, unos segunditos. Thank you so much. Hola, hola. Miss, este, Andrea todavía va de camino porque se había como inundado la entrada de la colonia. Y ya solo tenía 6% en la última vez que me escribió y no podían ingresar a la colonia y se le terminó la carga. Oh, gracias, gracias por eh, contarme la que se viene. Hopefully she's okay. Sí, yo también estoy preocupada porque ya no me pudo contestar la última vez que me contestó. Probablemente o sea, se le apagó la, la... Seguramente sí, se le apagó el teléfono, ajá. Wow. Pero es que que sí, grupo. porque estaba en nuestro grupo y se desconectó. Ah, okay. Acaba de escribir al grupo a las 9.48 y dice que se quedó sin carga en 30 segundos se apagar el teléfono. Que disculpe. Oh, thank you. Thank you so much. Si sí, no he visto el grupo todavía, but thank you guys. Uh, well, esperemos que, que esté bien. Especially, hay algunas zonas de San Salvador que siempre se inundan, right? Um, I was watching like, creo que la zona de la Santa Lucia, por ejemplo, like a lot of uh, things happen there. So, no sé si ella está cerca de esa zona or, or she has to go there as well. All right. Um, guys, estuve escuchando, you know, most of your uh, interviews. Super bien. I'm like super excited. Muy buen trabajo, you know, with the, the, the description. 
vi que algunos tenían la conversación sin eh, leerla, right? So, un poco más natural y pues ese es el objetivo final. Así que amazing. ¿Tengo algún voluntario? ¿Tengo algún grupo que quiera compartirnos la, la conversación que estaba practicando? Solo uno. <ríe> Tenía siete. Only one. Hola, <ríe> escucho bien. Se ha cortado todo. Uh, I'm still breaking. Me estoy cortando, guys. Am I breaking? No. Bueno, creería, no. Creería entonces que es el inter, you know, especialmente si está lloviendo en las zonas. So, inter is, you know, crazy. But... Um, Sí, porque igual acá cuando, ahorita ya se quitó la lluvia, pero cuando estaba lloviendo es como un poco más difícil, right, uh, to hear. So, ¿tengo algún voluntario? ¿Alguien, ¿Algún grupo nos quiere compartir un poquito lo que estaban practicando? Ok, suena como que no. <laughs> It sounds like no, así que let me go ahead and uh, selecciono víctimas. Eh, Marcos, dígame el número del 1 al 7. One number from 1 to 7. 5. 5. So, quienes estaban en la sala número 5 era Diego, Johnny y Priscila. Gracias, chicos. Thank you so much. All right. For volunteering. Um, si la van a improvisar, mejor todavía. Si la van a hacer en el momento, perfect. Ok. Compañeritos. Ok. Diego and Johnny. Hello, Diego. How are you? Eh, Esperate que ya nos pusimos nerviosos. Ok. Eh, Empezamos. Eh, o comienzo yo si quieren. Eh, hey Diego, how do you feel today? Eh, thanks for asking. I, I don't. Eh, and you? Uh, very good. Diego, your favorite color? My favorite color is blue. Eh, and you? What is your favorite color? My favorite My favorite color is red. Priscilla. Priscilla, yeah. how are you? Fine, thank you. Where are, where do you live, Priscilla? I live in San Salvador. And you, where do you live, Diego? Uh, I live in San Salvador. And you, Johnny? I live in Soyapango. How do you do, Diego? How do I, you do? I think he asked you, what do you do? What okay. do you do? Sorry. Oh, it's okay. Don't be sorry. Uh, okay. Uh, what is your fav favorite uh, food? Uh, Priscilla? My favorite, my favorite food is pizza. Uh, Johnny, what is your favorite food? My favorite food is hamburger. Hamburger. Yes. Who do you live with? I live with okay. I live with uh, my my grandma, grandmother, and grandfather. Nice. And you, Diego? I live with my sisters and brother-in-law. Are you single, married, engaged, divorced? I'm either? single. I'm single. <laughs> and you? <laughs> <laughs> In all the different status. <laughs> I'm single. Two and you, Johnny. I'm single. Um, uh, I not. I am not. A, I do not have a girlfriend. Mm -hmm. 
Guay. Eh, I don't know. I, I don't know. Uh, I'm not ready. Oh, okay. <laughs> okay, amazing. Amazing, guys. I got to stop you, but that was a very nice one. Let's give them some emojis. Very good description. Uh, pregunta, respuesta, super acertada. So very nice job on that. Look, antes de irnos, que ya casi les voy a robar here solo un momentito. Um, I want to thank quienes ya me completaron la plataforma. So I'm checking here. Eh, veo que Evelyn, Evelyn, no sé si ya terminó todo. But I'm checking que, oh, ya terminó todo. Wow, Evelyn, congrats. <laughs> Oh my God. <laughs> okay, so Evelyn ya está completa para el resto del módulo. Great. El MC, Mr. Romero también, ya estamos súper bien. Johnny as well. Daniel también. Jair as well. Ya veo que me avanzó con la segunda. Marcos, ya vamos en la tercera. Amazing. Rebeca, súper bien. Senia, Jancy, thank you very much. Veo que ya me avanzaron también con la segunda. Algunos ya empezaron a trabajar el examen también de la próxima semana. So, amazing. Eh, algún, bueno, la mayoría ya me comenzó. Solamente nos faltan como hemos completado, creería que dos ejercicios. Nos faltan tres, right? A la mayoría veo que me le faltan dos, tres. So, les eh, agradezco enormemente que el día de ahora, ahorita que terminemos, nos quedemos unos minutitos, la completemos. Eh, porque tenemos hasta las 8 de la mañana eh, del día de mañana para enviarle. Entonces, you know, para no despertarlos a las 5 de la mañana, <ríe> like, eh, mire Giovanni, ¿verdad? Levántese. <ríe> Ayúdeme ahorita, porfa. Help me with the platform eh, con la unidad número 1. Si pueden avanzar, no hay ningún problema. Pueden hacerlo perfectamente. Um, solo voy a tomar asistencia de quienes me siguen falta. I'm going to take attendance. Mm, I was missing, let me see, Mr. Romero, pero gracias, Mr. Romero, thank you so much. I see you there. Fatima, creo que Fatima no logró ingresar. She was having problems with the internet, well, in Priscilla. And me regalan confirmación, por favor, el resto. Andrea is out. Diego, regáleme confirmación, por favor. Present. Gracias, eh, Evelyn. Present. Thank you, Giovanni. Present. Thank you, Jaime. Jaime Medina. Present. Mil gracias. Thank you so much. Uh, Johnny. Present. Daniel. Present. Gracias. Jair. Present. Gracias. Marcos. Present. Thank you. Uh, Priscila. Present. Rebecca. Present. Senia. Mm -hmm. Present. And Jancy. Present. Ok, gracias a todos. Thank you so much. Eh, terminamos la semana número uno. We are finishing week number one. El día lunes comenzamos con la segunda y no van a sentir cuando el módulo termine, guys. Gracias a todos por la attendance. El día de ahora tenemos one on one con Giovanni. So, si me puede regalar un par de minutitos, se lo agradecería. En los demás estamos de Smith, que descansen, que disfruten su fin de semana. En See you on Monday. Dígame, Daniel, tell me. Eh, ¿Qué es lo que dijo que teníamos para terminar ahora? La plataforma, no eh, la plataforma, porfa. Ya le, ya le muestro, permítame. Permítame, let me show you here. Eh, no, perdón, es, permítame, es que. No les quiero mostrar la nota. <ríe> I don't want to show you that. Um, Eso todavía no lo podemos ver, ¿verdad? En la no? sección de nosotros, las notas. Es que me, sea, me parecía. Ya le voy a mostrar dónde, dónde buscarlo. Ahorita, ahorita, permítanme. Eh, vaya, ustedes tienen esto y les aparece curso eh, donde están cinco actividades, ¿verdad? Cinco días, cinco actividades. Lo que tenemos que hacer para el día de ahora es toda la sección número uno. Le da clic acá y tiene tarea uno, tarea dos, tres, cuatro, y vamos a completar hasta el número cinco, que es de vocabulario. Vamos a llegar hasta acá. Mira dónde dice tarea número cinco. Eh, y, pero está súper fácil. Ya van a ver que hasta, hasta se van a reír. 
¿Dónde van a ver su nota? En el segundo espacio de acá, en el segundo tab, dice discusión y luego progreso. Le damos clic en progreso y como yo no he completado nada, no me va a aparecer nada acá, me aparece en limpio. Si usted ya lo terminó, le aparece Homework One, que es toda la unidad 1, y hay una barrita que va a llegar al 50% y al 100%. Acá le va marcando 70, 80, y en la parte de abajo le da también la nota y, y le da el porcentaje que lleva hasta este momento de esa unidad. So, si lo pueden ver, eh, creería que todos tienen acceso a cada progreso. So I think everybody does have access. All right. So, uh, si tienen alguna duda o alguna, eh, algún ejercicio que no les está funcionando, toma la captura y me lo manda. Normalmente eh, me duermo bastante noche, así que escríbanme, guys. No worries. Tengo una consulta. Dígame, Mr. Medina. O sea que de lo que usted nos mostró ahorita, yo creo que hice nada más hasta el 2. Tengo que terminarlo ahora hasta el 5. Sí, correcto. Es, es una diaria. Entonces tendríamos que terminar hasta la número 5. Eh, uh -huh. le tendría que aparecer a usted en esa barrita puede irse a progreso y le tiene que aparecer hasta el 100% eh, cada ejercicio vale 20 entonces si completa 2 le aparece 40% 3 60% y así va subiendo uh -huh. that is the one para que ustedes también vayan monitoreándose right so guys cualquier dudita escríbanme you know right eh, text me in whatsapp um, ahí está mi número so you can definitely send me a text y nos vemos el lunes. Eh, Giovanni me regala unos minutitos, por favor. So, see you guys. Bye bye. Yeah, you. Have a nice weekend. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you. See you. Consulta. Yo tengo una duda. Dice que yo había ingresado inicialmente con eh, la sesión con mi teléfono, pero como ya estaba en la compu y tuve un problema con el cel, se me apagó. Entonces, no sé si me va a contar eh, el tiempo de la compu o el del cel, porque ya me conecté más adelante de la compu, entonces no sé qué dispositivo va a reconocer. Eh, se refiere acá, ¿verdad? El conteo de minutos. Sí. Ah, no, no se sí. preocupe. Una vez usted entre con su nombre completo, estamos bien, porque se hace por nombre completo. Ah, vaya, es que eso, eso no estaba segura. Sí, no hay ningún problema. Estaba en, como estaba en dos eh, dispositivos y en un momento se apagó mi teléfono y ya no. No, pero, pero le cuenta a ambos, siempre cuando, por eso le, les pedimos que entren con el nombre completo, ¿verdad? Para luego hacer exactamente eso, eh, para saber cuántos minutos es tú, así que no worries, no se preocupe. Gracias. You're welcome. Permítame un segundo, solo limpio aquí. All right. ¿Qué tal Giovanni? ¿Cómo estás? How are you doing? Fine. Todo bien. Amazing. How are you doing? Or oh, what are you? I think I I think I'm okay, but it's Friday and I have to work tomorrow. So I'm like, mm, it's good. Es bueno, pero al mismo tiempo it's like, uh, prefiero viernes. No, prefiero domingo. I think I prefer Sundays or Sunday. or Saturday, but not Friday. El Friday no uh, es como Friday for me. <laughs> uh, okay. So anyways, All right, so nuestra sesión one on one normally es para que revisemos algún temita que esté pendiente, something que no quedó claro durante la clase, you know, especialmente porque como somos varios, esa es como la oportunidad para que clarifiquemos any doubt eh, one on one. Y quiero aprovechar, okay. ya que es como nuestra primera sesión también, eh, para, para saber un poquito, you know, sobre sus expectativas. Ya llevamos una semana. Eh, para escuchar cómo se ha sentido, si tiene comentarios, feedback. Um, or in general, eh, siente que va avanzando, siente que ya, ya se está recordando a little bit. So, tell me about it. Ok, sí. Para mí es un gran progreso, la verdad. Como le comenté al principio, eh, quizás yo tenía hace como siete años, ocho años que yo estudié inglés. Llegué a, a nivel intermedio, pero como no lo practiqué, entonces, hay algunas cosas que sí las conozco, pero otras que las olvidé por completo. Uh -huh. Y sí he venido recordando, por ejemplo, lo que estábamos viendo ayer, que después de lo que sería, eh, por ejemplo, eh, My daughter is a, an actor, el, la diferencia entre el A y el N, uh -huh. el N eh, 
ya no lo, no lo recordaba. Entonces, mm. me acordé y dije, ah, sí, esto es así, ¿verdad? Mm -hmm. Eso, ¿verdad? Eh, con respecto a la clase, súper bien, ¿verdad? Eh, yo, de mi parte, felicitarla porque nos escucha, nos tiene paciencia y eso es, 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 es bueno. ¿Verdad? Y de igual forma per pedirle perdón porque yo salgo a las 8 de la noche de trabajar. ¿verdad? Entonces, eh, o sea, es saliendo de trabajar y a conectarme. ¿verdad? Entonces, en ocasiones me tardo unos segundos, es por eso. Y vengo en el carro, ¿verdad? Manejando, pero, pero sí, siempre vengo poniendo atención. No, pues nada, al contrario. Gracias por sus comments. Y, y sí, I mean. Yo lo veo en el carro, believe me, a mí sí me preocupa porque es como, oh my God, he's going to have an accident o algo. Eh, pero le agradezco enormemente porque, you know, uh, se nota el compromiso que usted tiene con, con este proyecto, right? Because at the end, no es un proyecto para nosotros, para Insafort, sino es un proyecto de vida that you can have, a, like, uh, to learn, yeah. to practice, to communicate. Y, y pues yeah. yo le agradezco porque veo que, que está súper pendiente y ven uh, cuando va manejando. Así que ya, yeah. si en algún momentito yo no know, solo puede ser como listener o eh, va manejando, yo digo por seguridad, no se preocupe, puede apagar la camarita un momento. En, cuando llegue a su casa ya tranquilamente, ¿verdad? Nosotros lo escuchamos con gusto. Because I'm like, oh my God, <laughs> he's driving, he's gonna have an accident or something. Um, y pues nada, también aprovecho para... Eh, eh, to give my, my personal feedback, al menos eh, a lo que he visto hasta esta semana, um, se comunica súper bien. Eh, se nota que tiene un conocimiento bien sólido de inglés, que no es la primera vez that you're participating in this. Eh, tiene una excelente pronunciación y sobre todo la entonación. Tiene como um, esos sonidos eh, que son, you know, parte del, del idioma. Um, so that is amazing, porque no, no le cuesta. Solamente es como de de refrescarse un poquito, de recordar el vocabulario eh, y, re, y en, en la medida que usted vaya practicando, eh, la fluidez va viniendo, right Porque right. ahorita no vamos a, um, a enfocarnos tanto en fluidez porque es más que todo recordar el vocabulario. Um, porque cuando usted empieza a pensar, um, se queda como, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo es lo otro? Y empezamos otra vez, otra vez, palabra por palabra, ordenarla. Entonces, eh, creería que el módulo 1 nos puede ayudar bastante con el vocabulario para recordarlo, para organizarlo nuevamente. Del módulo 2 en adelante, you know, ya puede empezar a trabajar un poquito con fluidez, right? Ya no lo escriba, sino que en vez de escribirlo, organícelo en el aire, piénselo. Ya no lo traduzca, sino que de una sola vez vaya, like, full English. Pero, pero a I mí, mean, uh, normalmente uno sí ve como como el interés, la motivación que tienen, el potencial, en, y veo bastante potencial en usted. I mean, creería que en menos tiempo del que el programa pide, que son 18 meses, usted estaría hablando súper bien. So you will be speaking probably, si le mete ganas, you know, si, si uh, se esfuerza, si practica fuera eh, de, la, de la clase, or listening, uh, vocabulary, al menos todos los días que aprenda cinco palabritas o que repasa cinco palabritas en seis meses, se está comunicando súper bien. So you can be communicating super, super nicely. Así que, eh, así que proyecta, so you know, so, so project yourself that in a couple of months, que para inicios del próximo año, you can be having like a normal conversation, right? Eh, and, and, and I think you can definitely do it. I definitely think so. Eh, ¿Con la plataforma ha encontrado alguna dificultad, algún ejercicio que no le está funcionando? Eh, no, 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 todo bien. Lo que sucede es que, bueno, como eh, mi bebé hace poco nació, ¿verdad? entonces apenas tiene un mes, entonces hay cosas de que tengo que hacer acá en la casa, mi trabajo, y por eso es de que normalmente en las noches es que yo hago la tarea, y yo lo había programado ya las últimas dos, tres, perdón, porque ya van siendo dos, las últimas tres terminadas hoy, la verdad. Eh, ahora, solamente con lo de la de unit o módulo, si no me equivoco, de la segunda semana, se pueden ir avanzando sin problema. Sí, por supuesto. Eh, son cuatro unidades, right? There are four units. Pero, por ejemplo, si usted tiene tiempo el fin de semana, tiene un par de minutitos libres, usted perfectamente puede entrar y puede avanzar todo. Por ejemplo, eh, la compañera Evelyn ya terminó todo. 
probablemente tuvo un día libre o probablemente el fin de semana entró, lo conoció y ya lo completó. Entonces ya es como, se queda libre de eso, digamos, ya, ya se queda completo y solamente es como la práctica acá de la clase. Uh -huh. Sí, puede hacerlo. Y así ya, ya, ya no estamos con ese pesar, ¿verdad? De, uy, no he hecho la tarea, se me olvidó o algo. Por ejemplo, the next, the, the next week I go out eh, de vacaciones. Oh, you're having vacation. Congrats. That's amazing. No, but I mean, a week is a week. <laughs> so that's amazing. Oh, so during vacation, if you're having some time out, uh, no está difícil. So no creo que le tome más de 30 minutos completarlo todo. I think that you can be like, you can do it. Uh -huh, you can do it, definitely. All right. Great, no le quito más tiempo. Eh, Giovanni, le agradezco enormemente por quedarse here. Um, cualquier cosa, si no, tiene alguna duda o anything is not that clear, uh, escríbeme a WhatsApp, you know, or, um, o saque todas sus dudas, right? No, no se quede con ninguna palabra, because at the end es la idea y nosotros estamos para eso y no para guiarles en este proceso. En, y me alegra mucho sus comentarios. So thank you so much for that as well. Gracias, igual, los suyos. Gracias. You're Gracias so welcome. Have a good night. Thank you. Have a nice weekend. Thanks.